Olá pessoal, eu sou o Keitz Oliveira, da equipe biblioteca da Fábrica de Cultura do Capão Redondo. Hoje eu vou trazer para vocês a história de Alexandre Luiz da Hora Silva, mais conhecido como Nigas. Nigas, como era conhecido no meio do grafite, nasceu no Jardim Eliana, Grajaú, zona sul de São Paulo. O Grajaú recebe alguns braços da Represa Billings. Para quem não conhece, a Represa Billings é a maior represa em área urbana do mundo. Pela necessidade de moradia, a ocupação humana no Grajaú foi desenfreada, fazendo com que as casas ficassem muito próximas às margens da represa. Como a maioria das periferias, para não dizer todas, o Grajaú sofre com a pobreza, a negligência do poder público, que foi e ainda é muito presente aqui na região. Para vocês terem uma ideia, em 2013, o Grajaú foi considerado o pior lugar para se viver em São Paulo. O relato de amigos e familiares é de que Nigas desenhava muito. Ele tinha uma paixão, uma sagacidade pela arte. Inspirado por histórias e quadrinhos e animes japoneses, como, por exemplo, o filme de 1988, Akira, de Katsuhiro Otomo. Ele também se inspirou muito no hip hop, na linguagem do grafite, e ali ele viu como uma grande forma de mostrar a arte que ele já fazia em casa desde pequeno, mas agora ele podia expor ela nos muros da cidade. Essa paixão pelo grafite levou ele a ir para vários pontos da cidade para fazer os seus trabalhos e assim ele foi ficando conhecido. Nos anos cruciais de sua carreira, Nigas frequentava a Vila Madalena e participava de um coletivo de artistas grafiteiros que se chamava Aprendiz. A vida dele não era fácil, ele levava até duas horas e meia para chegar nessas áreas mais abastadas da cidade, que era onde acontecia os eventos e os encontros de artistas grafiteiros de São Paulo. Há alguns relatos que tinham ocasiões dele não conseguir voltar para casa porque não tinha o dinheiro da condução, então ficava a noite toda na rua. E essa distância entre o Grajaú e as áreas mais abastadas foi algo muito presente na vida do Nigas. Sobre essa dualidade de viver no Grajaú e vivenciar a arte em outras áreas da cidade, no livro Nigas, Grafite, Memória e Juventude, Sérgio Franco, em um texto chamado Nigas, As Distâncias Intransponíveis, ele relata em um trecho. A distância assumiu muitos significados na vida de Nigas. Primeiro, no sentido afetivo, de distâncias geográficas. Depois, de convívio social entre a classe média e a periferia pobre. E por fim, de conduta, com a necessidade de se adaptar a regras completamente estranhas a tudo aquilo que viveram até então. Em um outro trecho, ele diz Nigas foi o primeiro grafiteiro que chegou à Vila Madalena, oriundo de uma classe social mais baixa e também o primeiro que estimulou esses grafiteiros de classe média a circular pela periferia. Quando então, além de reconhecerem as distâncias que ele ultrapassara, passaram a valorizar a sua disposição em transpô-las. Sair para pintar em outras regiões da cidade trouxe notoriedade, reconhecimento e até um recurso financeiro para Nigas. Com esse sucesso, ele teve a oportunidade de dar uma entrevista para o Binho Ribeiro, no livro negro do grafite. Não é com desgraça que a gente vai conseguir mudar esse mundo, mas com arte a gente consegue mudar a boa parte dele. Com traços leves, curvados, cenários futuristas e uma técnica única de sombreado no grafite, o Nigas é considerado no que hoje é chamado de nova escola do grafite em São Paulo. A inovação vem dos personagens negros, às vezes sem chão, com um olhar de melancolia e desespero. No dia 29 de abril de 2003, aos 21 anos, faleceu Alexandre Luiz da Hora Silva. Faleceu onde nasceu e viveu, nas margens da Represa Bíblia. Sobre esse acontecimento, Sérgio Franco diz Ele estava no auge da sua produção quando ocorreu o fato trágico e no entorno do mistério que envolve a sua noite derradeira, especula-se que o artista se suicidou. Os amigos mais próximos acreditam ser pouco provável, 
dada a imensa distância que transpôs e o espaço que conquistou do outro lado da cidade nos bairros mais abastados. Isso fora uma proeza, e ele estava feliz pela conquista. Porém, seus amigos não se questionam que, de fato imponderável e inescapável, ele pode ter construído toda a sua expressão. Analisando seus grafites, podemos visualizar sua disposição em sair desse mundo. Nigas influenciou muitos artistas da sua época. Artistas que hoje são renomados, como Wellington Neri, Mauro Neri, Jerry Batista e Enivo. Com a morte precoce do amigo, coletivos de grafiteiros se juntaram para promover o que eles chamaram de Encontro Nigas. Um projeto que consiste em mapear alguns muros na cidade e preencher com trabalhos de artistas de todas as regiões. O Encontro Nigas teve várias edições nos anos que sucederam a morte do artista. Sendo assim, a memória e arte desse pioneiro da nova escola do grafite em São Paulo pode ser fixada. Gente, como de costume, eu deixei aqui na caixa de comentário os links referentes ao conteúdo que eu acabei de apresentar a vocês. Lá você vai encontrar o documentário Nigas Grafite Memória e Juventude e também vou deixar o link do site do coletivo Imagem, que foi é, um dos principais provedores do Encontro Nigas. Obrigado por chegar até aqui e até a próxima dica de leitura. Falou!